estoy llevando a cabo una serie llamada Juntos el Poder de una Alianza. La semana pasada les hablé sobre Juntos el Poder de las Promesas, todo lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús y lo que tenemos a nuestra disposición. Hoy quiero hablar, amados con ustedes, sobre Juntos podemos sentir paz. Cuando hablo del poder de una alianza, estoy hablando, amados, de un cuadro donde usted y yo estamos estrechándole la mano a Dios como un pacto de relación al obedecerlo. Dios tiene promesas que quiere darnos. Dios quiere bendecir a tu padre, a tu mamá, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, tu trabajo, tu negocio, todo lo que Él te ha confiado lo quiere bendecir, Dios no te da las cosas para que te preocupes, Dios no te da las cosas para que tú este, uh, tengas una noche desvelada, Dios te da las cosas para que las disfrutes, pero hay cosas que suceden en la vida que el mismo Dios necesita tomar el control sobre ti y cuando tú formas una alianza, una asociación con Dios donde le dices papá tú eres mi dueño, tú eres mi señor, tú eres mi salvador, Tú y yo somos la mayoría. Esto es importante de poder hacer hincapié. Ahora, qué importante formar una alianza con Dios y estrecharle la mano y cerrar un pacto con Él. Pero también qué importante los unos a los otros, los hermanos de la fe, para poder fortalecer. Porque la Biblia dice que dos son mejores que uno. Y, amados, si dos son mejores que uno, cuatro son mejores que dos. Amado, y cuando Dios, amados, está involucrado en la vida nuestra y estamos rodeados de gente que ama a Dios y nos ama a nosotros, entonces esa alianza tiene mucho poder. Es importante entender que nuestra vida se compone de relaciones. En primer lugar, una relación con Dios y una relación los unos con los otros. Le estamos nosotros cuando estrechamos la mano a Dios, le estamos diciéndole a Dios, estoy dispuesto en darte Dios, de rendirme totalmente a ti, de llegar a ser tu socio y dejar que tú hagas algo especial en mi vida. Cuando tú entras en una alianza con Dios, tú estás comprometido en hacer tu parte. Dios está ya comprometido que Él va a hacer su parte, nos está esperando. Mucha gente dice, yo estoy esperando en Dios. ¿No será que Dios más bien está esperando en nosotros? Porque Dios lo que Él dijo lo va a cumplir. Y Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo es para ti. Es para mí. Y en el momento que Él estrecha la mano y tú estrechas la de Él, están haciendo un pacto. Un pacto entre Dios y tú y diciéndole Dios y tú tienes que decirle yo voy a hacer todo lo que tú me digas, te voy a entregar todo y cuando tú haces eso, todas las garantías, todas las promesas, todo lo que Dios desea y quiere darte ya vienen en el paquete de esa relación, ya vienen en el paquete. Por eso ahora quiero hablarte de esa paz, de la paz que Dios te promete. De la paz que Dios te da cuando caminas en esta vida. ¿Sabía usted que vivimos en un mundo que está relacionado con las tensiones? ¿Cuántos por lo menos han tenido una preocupación en su vida? No más una, aunque sea, en toda su vida. Okay. ¿Una al año tienen? ¿Una al mes? ¿Una a la semana? ¿Una al día? ¿Cuántos son una preocupación andando? Simplemente... ¿Cómo está? ¿Cómo me ves? Todos pasamos por eso. No hay nadie, inclusive hijos de Dios, que no pasemos por esto. Cargamos con muchas preocupaciones. Es por eso por los que quiero hablarles sobre la paz. Esa paz que debe morar en nosotros. Esa paz que debe de estar en nosotros. Mire, yo le puse una frase en su bosquejo y mire lo que dice. Y aparece en sus pantallas. La preocupación es como una silla mecedora. Le da algo en qué entretenerse, pero nunca lo lleva a ningún lado. ¿No le ha pasado eso? Que usted se sienta una silla mecedora y usted no la puede mover, ni tiene llantitas, simplemente ahí nomás está para entretenerse. Y lo único que le da es el sueño. Y eso es lo que hace la, la preocupación. Te da algo en qué entretenerte para que tu mente empiece en las cosas que debe de estar pensando 
que no te dejan dormir, que no te dejan actuar, que no te dejan que te estás comiendo la, las uñas, inclusive que te quitan el hambre. No en mi caso, pero en muchos de ustedes sí. Okay. Simplemente lo que quiero decirle es que la preocupación te da cosas para te, que te entretenga, pero nunca te saca de apuro. Nunca te saca de apuro. En las Escrituras tenemos unos consejos prácticos sobre la paz. Miren lo que dice Felipenses, Pablo escribiendo el capítulo 4, versículos 6 y 7, en la nueva versión internacional. Dice, no se inquieten por algunas cosas. ¿Qué dice su Biblia? Por nada, por nada. ¿Qué te roba la paz? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita el hambre? ¿Qué te quita de venir a la iglesia porque hay problemas en tu casa? Por nada, dice, estéis afanoso, no se inquieten por nada. Más bien, dice, al contrario, en toda ocasión, dice, en toda ocasión, o sea, en las buenas, en las malas, en los problemas, en las bendiciones, en toda ocasión, tú y yo debemos de entender que en todo tiempo, en toda ocasión, nuestras prioridades es Dios. En nuestras prioridades, miren lo que dice aquí, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle en qué. Gracias. Y denle gracias. O sea, Dios, ¿te tengo que dar gracias porque no tengo por la renta? No, tienes que decirle al Señor, a pesar de que no tengo por la, para la renta, te doy gracias porque tú estás en control. Tienes que saber cómo darle gracias. Ahora, mire lo que dice. Aquí esto está excelente, el versículo 7. Y la paz de Dios. La semana pasada yo les hablé sobre esta, esta diferencia, la paz de Dios. Yo no estoy hablando de la paz con Dios, estoy hablando de la paz de Dios. La paz con Dios es la que tú recibes cuando aceptas a Jesús en tu corazón. Cuando el hombre pecador se reconcilia con Dios. Le pide perdón a Dios por sus pecados. Entonces dice la Biblia que, Dios, que Cristo está reconciliando al mundo con Dios. En otras palabras, cuando tú le das tu corazón a Dios, tú tienes ya una paz con Dios. Pero vemos muchos cristianos que ya hemos experimentado la paz con Dios, pero no tenemos la paz de Dios. Y la paz de Dios es la que tú y yo necesitamos como los hijos de Dios para seguir caminando, para disfrutar de esta vida, para disfrutar el trabajo, para disfrutar de la carne asada que va a haber después del servicio en la casa de los hermanos Saucedo. Que no lo inviten a usted, de cuenta que está comiendo tacos en su casa. ¿Qué? Es la paz de Dios. Miren lo que dice aquí. Y la paz de Dios. ¿Qué sobre, sobrepasa qué? Todo emprendimiento. Muchas veces la gente que está a tu alrededor y tú eres una persona que confía en Dios. Muchas veces se van a acercar a tu vida y yo creo que ya lo han hecho. Yo no sé cómo le haces. Yo sé los problemas que tiene y te veo tranquilo. Es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que hasta vez tú, hasta tú te quedas sorprendido. Y testifica, yo estaba pasando por una prueba, no tenía para esto, pero de repente sentí una paz, que, que Dios estaba en control. Y no sé cómo explicarlo. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora mire lo que dice, que, que es importante. Esa paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mire lo que dice el versículo 7, cuidará sus corazones, sus emociones. ¿Qué es lo que más perturba en nuestra vida cuando estábamos preocupados? ¿Las, ¿Las emociones? Dudamos, pensamos, asumimos, nadie me quiere, ¿por qué no me invitaron? ¿Qué acaso soy el perro de la casa? Y empezamos con todas esas emociones de la vida, guardará vuestros corazones y luego dice, y sus pensamientos para que no estén pensando de más. Porque la mente camina muy rápido, los pensamientos se van rápido. Dice, esa paz de Dios guardará tus corazones, guardará tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está la paz, en Cristo Jesús. Ahora, qué interesante todo lo que te estoy diciendo el día de hoy. Yo sé que usted tiene un librito de bosquejo, pero no se preocupe, voy a terminar en cuatro horas. Amados, 
No, 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 tengo que terminar pronto que tengo que agarrar un avión ahorita. Pero, amados, déjenme hablarles de dos cosas. Hay dos cosas que se tienen que hacer. Nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Pero primero quiero hablar de nuestra responsabilidad para poder sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. entendimiento. Necesitamos hacer dos cosas y vamos a recibir la paz de Dios. Número uno, debemos orar sobre todas las cosas. ¿Sobre cuántas cosas? Todas. Las buenas y las malas. Aún cuando, aun cuando llega mañana el patrón y le dice, oh, ya llegaste, te estaba esperando. Sí, jefe, ¿para qué me necesita? Es que desde hoy vas a empezar a ganar un dólar más la hora. Y tú dices, Señor, gracias, tienes que orar. Gracias, Señor, te doy gracias. Y si llegas mañana y te dice el patrón, oh, ya llegaste, te estaba esperando. Este es tu último día. Señor, no estoy muy happy, pero contigo estoy en paz. También tienes que orar en todas las cosas, en todo lo bueno. Debemos de orar. Mire, lo que es maravilloso sobre Dios es como lo presenta la siguiente frase que usted encuentra en su bosquejo o se ve en las pantallas. No hay nada demasiado grande para el poder de Dios. No hay nada demasiado pequeño para el cuidado de Dios. Yo tengo un Dios, yo creo que usted lo tiene, que tiene un poder para, amados, agarrar todos los goleanes de su vida. No importa qué tan grande sea, no importa qué tan difícil sea, pero nuestro Dios puede tratar con su poder de todos nuestros desafíos grandes. Pero también no hay, más, no hay nada, amados, demasiado pequeño que Dios no tenga cuidado. Así como hay goleanes en tu vida gigante, así va a haber Nelson Ned, o sea, enanitos en tu vida. Y él te va a preguntar, ¿quién eres tú? No os hagáis, Analida si sí se acuerda porque así la conquistó Víctor. Okay. En la vida tienes gigantes y tienes enanos. En la vida tienes problemas grandes, problemas pequeños. Pero nada es demasiado grande para el poder de Dios. Nada es demasiado pequeño para, eh, amado, para el cuidado de Dios. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. ¿No lo cree? Y así lo tenemos que pensar y creerlo. Yo pienso que muchos de nosotros sabemos que Dios puede suplir nuestras necesidades grandes, pero fallamos en llevarle las cosas pequeñas. Pablo nos dice que si en verdad queremos tener paz, tenemos que aprender a orar en todas las cosas, en todas, en las buenas, en las malas, en las, malas, en las bendiciones como no bendiciones, en las cosas que tú no quieres pasar y en las cosas que sí quieres pasar, en todo tenemos que orar al Señor. Ahora, hay tres, hay tres tipos de personas en la vida. Déjeme darle los tres tipos de personas de la vida. Número, número uno, aquellos que no le llevan nada a Dios en oración. Simplemente estas son las personas que dicen... Yo puedo tratar con esto, yo, yo puedo arreglar este problema sin Dios. No necesito a Dios, no necesito estar comprometido, no necesito ir todos los días a la iglesia, yo no necesito, no, 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 yo la puedo. Y hay gente así, aún dentro de la fe hay gente así. Que a Dios lo tienen simplemente como a alguien que metemos en una vitrina. Simplemente para recordarnos que hay un Dios, es todo. Y hay gente que nunca le llevan nada a Dios. Otro, otro tipo, el segundo tipo, aquellos que le llevan algo a Dios en oración. Esto cabe muy bien con el 90% de muchos cristianos. Le llevamos algunas cosas a Dios en oración, pero no todas. Las cosas que no queremos soltar son las que no llevamos. Pero más, inclusive queremos que Dios cambie a nuestros hijos, pero no queremos soltar a nuestros hijos. Queremos que Dios nos dé un mejor trabajo, pero no queremos ir a la escuela. Queremos que Dios bendiga nuestras finanzas, pero no diezmamos. Hay muchas cosas que tú y yo no queremos entregarle a Dios. Pero hay otras que sí, porque no nos cuesta mucho, Señor. Te entrego a mi suegra, si quieres, llévatela. Yo, quiero, yo no quiero que sufra. Yo la amo tanto, Dios, que la prefiero ver en el cielo que en mi casa. Hay cosas que son más fáciles de entregar, más fáciles de deshacerse. Pero cuando hay cosas en tu vida que no quieres entregar, que no quieres dejar, que no quieres deshacerte, esas son las cosas que no le entregas a Dios. Y por eso tienes todas las preocupaciones de la vida. Pero ahí es el tercer tipo de persona, aquellos que le llevan todo a Dios en oración. La manera de no tener preocupación de nada es llevarle todo 
en oración a Dios Pablo está diciendo que si hay algo que le molesta Entonces lléveselo a Dios en oración Lléveselo a Dios en oración Dios puede tratar con ello Así que amados una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que hacer Como nuestra responsabilidad es orar sobre todas las cosas Número dos debemos ser agradecidos Debemos ser agradecidos Mientras preparaba este mensaje, aprendí que el espíritu del agradecimiento siempre aparece en las escrituras que hablan sobre la paz. Inclusive acabamos de leer uno, ahorita de Felipenses, ahí habla de la paz y lo habla de en gracias. Hablan, siempre está relacionado para tener paz el agradecimiento. Para tener paz viene el agradecimiento de antemano. Mire lo que dice aquí ahora Colosenses capítulo 3 versículo 15. Y dice que gobierne en sus corazones la paz ¿quién? de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean que agradecidos. Agradecido. Se fija, paz de Cristo, pero sean que agradecido. Sean agradecidos. Y luego dice el versículo 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Puedo hacerles una pregunta, ¿qué tan rica es la palabra de Dios? Lo llena todo, lo cubre todo. ¿Por qué tienes que preocuparte de más cuando la palabra de Dios es rica para todas nuestras necesidades? Dice, instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios. ¿Con gratitud de qué? Se fija otra vez, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él, ¿de quién? De Él, de Cristo. Es el, es el, ahí consiste la paz de Dios, teniendo a Cristo. Por eso la alianza con Dios es con Cristo y con Dios. ¿Por qué? Porque ahí encontramos lo que necesitamos para nuestras vidas. Ahora, voy a darte de cuatro cosas de lo que implica tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido implica gratitud, simplemente gratitud. Qué importante es vivir agradecido con Dios. Amados, yo creo que la emoción más saludable que el hombre y la mujer pueden tener es siempre expresar una gratitud, una gratitud. Amados, en todo lo bueno. Y me llamó la atención anoche que veníamos, venía yo en el avión de Oakland, amados, y, y, y aterrizó aquí en San Diego. Y nos levantamos y estaba un señor americano enfrente de mí y una ancianita que estaba enfrente de él, chaparrita, le preguntó, ¿me puedes ayudar a bajar mi maleta o que no alcanzo? Una anciana. ¿Sabe lo que hizo él? Ese no es mi trabajo. Disculpa. Literalmente todo lo oímos ahí. Volteé y dije, este gringo salado, cacho. ¿Sabe lo que respondió esa viejita? Gracias, muchas gracias. O sea, le agradeció. Por lo menos, la educación estaba ahí. Tal vez si yo hubiera sido la viejita, le hubiera dicho, ¿y tu mamá cómo está? Porque ya ve que se le vienen a uno, en la familia, a todo lo demás. Aunque lo pensé, no se lo dije porque en el trato no era conmigo. En eso iba a ir yo para ayudarla y el señor, el otro muchacho que venía con él, yo le ayudo, ¿cuál es su maleta? Y le ayudó, y le ayudó. Pero todos los que estábamos cerca, estábamos mirando a este gringo y ahorita que camine, que se caiga, que algo le pase. Pero me gustó la actitud de ella, gracias. En todo demos gracias. Si te invitan a comer y tú vienes pagando después de la invitación, dile, gracias, pero la otra no voy. Así, hay manera de decirlo. Gracias, pero la otra no voy. Mejor ve tú solo, sale más barato. La gratitud debe estar siempre en el corazón. Número dos, un corazón agradecido implica perspectiva. Una persona con un corazón agradecido al encontrarse en medio de los problemas, tiene la perspectiva más clara en la vida. ¿Por qué? Porque tu corazón agradecido te hace mirar las cosas diferente. Te hace mirar las cosas tuyas y las cosas de alguien más. Dice, no, yo no tengo problemas a comparación a esta persona. No tengo problemas. 
porque Dios es fiel. Inclusive es importante, eh, amados, mantener y cultivar una actitud, un corazón de agradecimiento porque ayuda nos sana, nos libera, nos cambia, nos mejora. Amados, por eso es importante, eh, amados, que tener y desarrollar ese corazón. Un corazón, amados, agradecido implica, número tres, madurez. Es la habilidad de vivir por encima de la vida emocional. Porque hay gente que toma decisiones, hay gente que responde a la madurez, a la inmadurez. ¿Por qué? Porque guían sus vidas a través de lo emocional. Amados, yo sé que somos seres emocionales. Yo sé que cada uno de aquí somos seres emocionales. Pero también somos hijos de Dios que tenemos que vivir la vida por fe. Por fe. No te guíes por tus emociones. Que las emociones sean el efecto de tu caminar por fe. No la consecuencia por qué vas a caminar por fe. Porque puede ser que hoy estés bien, mañana estés mal. Y si tú te guías por las emociones, tú nunca vas a dar gracias por todo lo que Dios te ha dado. Porque vas a sentir que Dios te debe más de lo que te ha dado. Y es importante demostrar una madurez en esas áreas. Un corazón agradecido implica, número cuatro, su misión. En otras palabras, es un cuadro de nosotros acercándonos a Dios y diciéndole, Señor, estoy en medio de un problema doloroso, pero estoy agradecido. Esto es el darle a Dios el control absoluto de nuestra vida. Aunque no entiendan las cosas, aunque tal vez tu familia esté pasando por algunas dificultades, tus hijos están cometiendo algunas tonterías y tú dices, ¿qué, qué, qué he hecho? Y tú dile, mira Señor, yo te doy gracias, yo voy a someter a mis hijos. Y si tú decides dejar a tus hijos en las manos de Dios, no metas la mano. Si tú decides dejar a tu esposo en las manos de Dios, no metas la mano. Si tú decides dejar a tu esposa en las manos de Dios, no metas la mano. Ya se lo dijiste a Dios, te lo entrego, voy a orar por él, yo voy a hacer lo mejor que pueda para ayudar a que se acerque a ti pero te lo entrego voy a decirte como dice Disney let it go suéltelo el problema de muchos de nosotros me, le queremos dejar a Dios pero ya cuando no nos conviene ahí vamos nosotros el chapolín colorado al rescate y es cuando no dejamos que el proceso de Dios se lleve a cabo. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? Nosotros ya sabemos la nuestra, pero ¿cuál es la responsabilidad de Dios? Bueno, déjame darte algunas cosas. Dios lo bendecirá con la paz, número uno, que nadie puede comprender completamente. En otras palabras, cuando tú depositas, cuando tú le crees, cuando tú le entregas, dice la Biblia que Dios te va a bendecir con la paz, amados, que, que nadie puede comprender. Porque dice, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Yo me fijo a veces cómo gente vive en el Señor y dan un testimonio de su fe, y la gente se queda al mirar, no lo entiendo, es que yo lo conozco el problema en que está. Lo veo con paz, lo veo sirviendo al Señor, su fe no ha menguado. ¿Por qué? Porque ese es el Señor obrando en el corazón de estas personas. No solo eso, Dios lo bendicirá con la paz que protegerá la manera en que piensa y se siente. La manera en que piensa y se siente, va a proteger. Este es un cuadro de las guardias protegiendo la ciudad en contra del enemigo. Dios está protegiendo nuestra vida en contra del enemigo. Mira lo que dice este punto. Protegerá la manera en que piensa, guardará tus corazones y tu mente, tu entendimiento y cómo te sientes. Tal vez algunos de ustedes no querían venir hoy a la iglesia porque tuvieron un mal, una mala semana, una mala noche, cansados. ¿Y para qué voy? Acabo de alegar con mi esposo en la mañana porque él quería pancakes y yo le hice huevos rancheros. ¿Y para qué voy a ser hipócrita? La paz de Dios, si estás confiando, va a guardar y va a proteger la manera en que piensas y la manera en que te sientes. Mire, recordemos esto. Yo quiero que usted recuerde esto sobre Dios. Hay tres cosas que quiero dejarle aquí. Lo primero es que recordemos que el amor de Dios desea lo que es mejor para nosotros. Entienda eso. Tú no amas más a tus hijos que Dios. Tú no amas más tu casa que Dios. Tú no amas más tu vida que Dios. Dios lo dio todo por ti, por mí. El amor de Dios, amados, desea lo que es mejor para nosotros. Él sabe. Él nos ama incondicionalmente. 
No solo eso, recordemos que la sabiduría de Dios conoce lo que es mejor para nosotros. La sabiduría de Dios conoce lo que es mejor para nosotros. En otras palabras, Dios sabe. Mira, así como tú eres el padre y tienes un hijo de cuatro años, ni modo que el hijo de cuatro años sepa más que tú. Y si te lo dice, ay mamá, sabrás sí, del teléfono porque ellos ya... Y tú apenas estás dejando el teléfono eso que se hacía así. En eso sí sabrá, pero en cuestión de la vida, en enfrentar a la vida, enfrentar la, las, las decisiones, ser responsable, tú, tú llevas la de ganar. Y así es Dios con nosotros. Él es nuestro Padre. Él conoce en su sabiduría lo que más nos conviene a nosotros. Le enseñaremos a Dios qué hacer. Le diremos, le aconsejaremos cómo crear el universo, cómo guiar nuestra vida. No podemos, Él es Dios. Él es omnisciente, omnipotente, amado, omnipoderoso. Dios es Dios. Dios es sabio y conoce lo mejor que nos conviene a nosotros. Pero también recordemos que el poder de Dios permite lo que es mejor para nosotros. El poder de Dios permite lo que es mejor para nosotros. Déjenme explicarles esto. Porque tal vez tú vas a decir, ¿por qué me están pasando estas cosas? Yo podría decirte muchas cosas de mi vida que me han pasado aún dentro del ministerio. Lo que sí quiero decirte, que nunca he dudado del poder de Dios. A veces he sentido que su presencia no está ahí cerca, pero yo sé que está ahí. Su fe, mi fe en Él, puede más. Pero Dios nunca te va a dar más de lo que no puedas llevar. Y el poder de Dios... Siempre va a permitir lo que es mejor para ti. Lo que es mejor para ti. Y te va a ayudar en eso. Le pedí al grupo de alabanza un canto. Ahorita voy a regresar. No estoy despidiendo, pero voy a regresar. Voy a terminar todavía este sermón. Pero este canto a mí me ayudó mucho cuando mis padres murieron en el 2002. En marzo del 2002. El día 10, domingo, murió mi mamá. Era un domingo. Yo me vine a la iglesia. Yo hubiera podido hacer como muchos de ustedes Quedarme en casa, irme con mi familia O ir al hospital Decidí venir a predicar Y estar con ustedes, con ustedes. Y, y muchos se sorprendieron Porque ya, ya sabían que mis papás Mi mamá había muerto Y el canto que en ese entonces Martín cantó Dios manda lluvia Fue un canto increíble Pero el, el canto que selló esa sanidad en mi vida Esa paz Porque a mamá la enterramos el miércoles el jueves por la mañana muere mi papá en cuatro días, el día 14. Y cuando estábamos en el funeral, ese viernes por la noche, tuvimos dos funerales en esa misma semana. Mi hijo cantó, el que va a cantar ahorita este canto. Paz, paz, cual dulce paz. Y esa es la paz que Dios te da. Escúchalo. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud se difunde embargando mi ser es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender paz, paz, cuando se va. Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre mi ser En sus ondas de amor ser Se 
es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial oh paz paz cuando Es aquella que el Padre me da Yo le ruego que inunde por siempre Mi ser en sus ondas de amor se Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor se al Señor Jesús es la paz que viene cuando en verdad estamos entregándole y entregándonos todo a Él quiero terminar con los siguientes cinco pasos cinco pasos para la paz interior cómo poder disfrutar de esa paz que Dios te quiere dar número uno en primer lugar o el primer paso es relajarse a sí mismo les estoy diciendo que se tienen que relajar, no que ser un relajo. Porque cuando usted y yo perdemos la paz, nos convertimos en un relajo. Inclusive, como decimos en San Diego, los latinos, nos paniqueamos todo. Pero no se trata de eso, se trata de relajarte a ti mismo. Respirar profundo, de volver tu paso hacia atrás, una, aunque sea un solo paso, para ver todo el cuadro. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese lo que está diciendo, Cristo nos dice aquí que nos relajemos porque la vida es más que las cosas que consumen nuestro tiempo. La vida es más de valor, más importante que las cosas que te consumen, que las cosas que te roban el gozo, que las cosas que te roban la paz. Muchas veces nos preocupamos más por las cosas que no valen que por la vida misma. Por eso tienes que relajarte, tienes que decir, ok, Señor, soy tu hijo, déjame, déjame tomar aire, déjame respirar profundo. Y si, y si quieres estar solo y decirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a ver, no me den lata, ahorita sálguense, sáquense todos de aquí. Ahorita, ahorita, voy, ahorita yo necesito estar a solas con Dios. Neces relájate, relájate. Número dos, el segundo paso, valorizarte, valorícese a sí mismo. De ese valor entienda que fue hecho con un propósito y que Dios lo valoriza a usted mire el versículo 26 y ahorita voy a entrar al 28 fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en granero sin embargo el Padre Celestial las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas mire lo que el Señor Jesús está diciendo ustedes valen más que ella en otras palabras si Dios cuida de las aves cuidará también de cada uno de ustedes. Es lo que está diciendo. Mire el versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestió o se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, 
no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. ¿Se fija? Necesitamos valorizar la vida que Dios nos ha dado. Dele valor a su vida. Dios cuida de los detalles de su vida. Dios le ama a usted incondicionalmente. Dios le ama. Valorícese. Su vida es sagrada para Dios. Inclusive dice la Biblia que estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus hijos, la muerte de los santos. Así tanto valoriza a Dios su vida. Y tenemos que darle ese valor que Dios le da. Número tres, aceptarse a sí mismo. Usted tiene que aprender a aceptarse a sí mismo. Pueda mejorar, pero no exagere. Mire lo que dice aquí. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Yo creo que necesitamos aceptarnos nos, a nosotros mismos de la manera en que Dios nos ha aceptado. Y yo sé que algunos de nosotros tal vez necesitamos una manita de gato, otras una manita de león, pero no se le pase la mano. Porque hay gente que se toma cirugías plásticas que ya son puro plástico. Inclusive de tanto que se hacen cirugía plástica, el ombligo les queda aquí. Quieren copiar a María Félix. Ya confórmese. Yo sé que todos tenemos un pero en el cuerpo. Yo en el cielo, si William Levy llega a ir al cielo, yo le voy a decir al Señor, allá me lo retira, Señor, no lo quiero cerca de mí. No, a mí ponme, si va al cielo, al gordo de Molina para compararme con él. ¿Qué? Pero a veces que nosotros exageramos queriendo hacer esto y lo otro. Yo voy a decirles algo. Tienes que aprender a aceptarte como Dios te hizo. Dios te hizo a ti, tiró el molde y dijo, con uno basta. Con uno basta. Así que es importante aceptarte a ti mismo y no estés preocupando si tienes piernas o no tienes piernas. Si tienes cabello o no tienes cabello. ¿Verdad, Hugo? Acéptate a ti mismo. Mire un estudio hecho por 104 psicólogos sobre las diferentes etapas de la vida. Cuadro para la ansiedad por año. Por ejemplo, a los 18 años, identidad. A los 18 años, los jóvenes empiezan a hablar de la identidad. ¿Por qué? Porque le están cambiando la voz. ¡Mamá, qué me está pasando! ¡Amá! Y empieza a salir, veo por donde quiera. ¡Mamá! Me parezco al hombre lobo. Espérate, mijo. Esto se va a normalizar. Aguanta, vara. Y están buscando una identidad, están buscando simplemente en dónde, amado, de dónde caber dentro del molde de los amigos. A los 20 años, apariencia, empiezan ahora sí, ya se quieren bañar todos los días. Ahora ya se quieren vestir bien, ahora quieren vestirse a la moda. Mamá, es de marca, sí, mijo, la marca en que la hicieron, pero usted póngasela. Amado, ¿por qué? Porque quieren aparentar que sus zapatos valen caro. Quieren aparentar que esa ropa, amado, no la hizo cualquier persona. Y no importa, yo voy al callejón, pero me consigo ropa de marca. Aleluya, nadie lo va a saber. Y son las apariencias. Porque ya hay alguien que le está pelando el diente y tengo que aparentar. Tengo que, porque me gusta esa chava que viene a la iglesia. El Señor me dijo que me la ganara para él. Aleluya. Las apariencias. Amados, a los 23 años, buena impresión, ya queremos quedar bien, ya queremos buscar la manera de que nos acepten. A los 26 años, carrera, empezamos a pensar en la carrera. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos están preocupando en la vida y tenemos que empezar en la carrera que nos va a tocar vivir. A los 30 años, salario, híjole, ya me voy por casar y tal, no tengo ningún trabajo, como que esto no, mi mamá me malimpuso. Ella me decía, mi bebé, mi bebé, no se vaya a trabajar, yo le hago sus tortillas. Pobre nuera, va a batallar toda la vida. Tiene que tener un salario para mantener. Para, amados, a veces no entiendo los hijos que, amados, se quieren casar y van y regresan a la casa de los padres. ¡Aló! Yo sé que tienes que ayudarlo, pero mantenerlos de por vida. Bueno, ese es mi criterio. A los 33 años, seguridad de trabajo. Andamos buscando un trabajo seguro. Algo que nos dé, amados, el pan diario, que nos dé para pagar la renta, comprar casa, pagarle la educación a los hijos, a, la, a lo que se tenga que hacer. A los 38 años, ya queremos tener hijos. Oh, yo no quiero tener hijos. No, pronto, ya llegando que el reloj biológico está pasando. No, 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 no. ya queremos porque si no se pasa ese. Y no, y no creo que va a haber otro milagro como Abraham y Sara. Mejor, de una vez que se vengan los hijos. 
a los 41 años propósito de vida como llegamos aquí a mediados de año ya estamos con el cambio de vida a los hombres le da por desabrocharse la camisa comprar un carro reportivo convertible aleluya y el coraje que tengo que yo no tengo uno y que le dice mira mi amor aquí estos veo son tres pero son míos si no te quieres ahogar, hazle una trenza, por favor. Aleluya. Y se sube al carro deportivo. Ya ves que son bien bajitos. Mire, no hay problema de subirme. El problema es salirme. Porque no me ayuda el bastón. Y las mujeres también, así como hay... La menospacia para las mujeres, también para los hombres, la antropacia. No, no sé, no, no, hermanos, por favor. Yo no sé lo que es eso. Pero también las mujeres tienen los suyos. Y a esa edad se les da, ay, se me antoja otro bebé. Cálmese. Cálmese. Vaya, ocúpese en algo de provechoso. Váyase a la iglesia a limpiarla. Andan buscando porque hay cambios de vida. Y luego llegan a los 45 o más, la salud. Llegan a esa, lo que le llamamos la edad de oro. Oro por mis rodillas, oro por mi espalda. Oro por todo lo que me duela. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe lo que estoy diciendo, verdad? Dijo Hugo, y que ahorita que salió allá le dio frío y que le lastimó la espalda. Eh, Hugo, ya pasaste de 45, ¿no? Aleluya. O ya para allá. Son señales, Hugo, que vas llegando. Son señales de que vas llegando, así que. Cuídate, tápate la pelona porque también eso no le vaya a pasar como tres generaciones estaba hablando el hijo, el papá y el, y el abuelito del hijo y el hijo se estaba quejando diciendo papá ya no me está gustando porque ya más cumplí 30 años ya me levanto dos, tres veces al baño a orinar en la noche, no, no, no y dice el papá, ay mi hijo eso no es nada, espérate cuando tengas mi edad vas a levantarte unos 10, 15 veces de veras, papá, sí, sí, no, no disfruta esa noche, hasta que son dos o tres veces. El abuelito, el papá del papá del, del hijo estaba oyendo, mi hijo, eso no es nada. Ya a mi edad, ya ni me levanto. Por eso hay pampers. No nada más para niños, sino para grandes. ¿Verdad, Martín? Bueno, Martín. Ya tengo que terminar porque si no se van a paniquear aquí todos. <risa> Número cuatro, enfóquese a sí mismo. Manténgase enfocado en la vida, en lo que Dios le dio. Déjeme darle tres cosas en donde enfocarse. Número uno, enfóquese a sí mismo en las en la preocupaciones. ¿Qué le está preocupando? O sea, ponga atención las cosas que le quitan a usted la paz. Mire lo que dice aquí. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Lo que Cristo nos está diciendo aquí, simplemente que necesitamos ver las cosas por las cuales nos estamos preocupando. En otras palabras, fíjense bien por qué se está preocupando. O sea, en las cosas por las cuales se preocupa si vale la pena. Porque tal vez usted diga, oh, no hay un corte de carne el día de hoy. Pero tiene marruchanas, hay frijolitos, hay huevos. Sé que un hermano trajo blanquillos aquí y se desaparecieron. O sea, ya, Dios ya suplió. Para los omelés, para los huevos rancheros, para unos burritos con huevos, con frijoles, aleluya, tortillas de harina y a su nombre, aleluya. A veces nos preocupamos demasiado en cosas que Dios ya tiene todo arreglado. A veces no vale la pena preocuparse por lo que te estás preocupando. Número dos, enfóquese a sí mismo en Dios. Dice el versículo 32, los paganos andan tras de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Miren, muchas veces el mundo busca estas cosas. Dios sabe lo que usted necesita. Así que enfóquese mejor en Dios porque el que va a suplir sus necesidades es Cristo Jesús. ¿Por qué nos preocupamos si en verdad conocemos y nos enfocamos en Dios? Me encanta esta, esta frase de Mary uh, Crawley. Dice, todas las tardes le doy mis preocupaciones a Dios. De todos modos, Él va a estar despierto toda la noche. Y es una gran verdad. O sea, ¿para qué desvelarte tú cuando Dios no va a dormir? Mejor que Dios te cuide que cuide tu casa, que cuide tus hijos dale su problema a Dios 
dale ese problema a Dios pero ten seguridad de que el siguiente día mira a Dios gracias por cuidarme ahora dámelos para atrás no, no, no déjeselos a Dios Amados, yo les he dicho a ustedes que a veces lloraba el Señor y me subía en un avión y le decía, Señor, te encargo por mi familia, te encargo mi familia, mi casa. Y Dios una vez a través de su espíritu me dijo, Abel, 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 Abel déjame hablar contigo, Abel. ¿Quién cree que los cuida cuando tú estás en casa? Mm, tú. Inclusive los cuido más yo cuando estás en casa, cuando no estás. Dios me dio una lección. Él está ahí estando yo o no estando. Él cuida de los míos estando yo o no estando. Él cuida de ti. Por eso tienes que aprender a enfocarte en Dios. Y número tres, enfóquese a sí mismo en el presente, en el hoy. Mire lo que dice el 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cada día. Mañana tiene problemas nuevos. Pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes. ¿De qué gana preocuparse? Diciendo, ay, el día 21, 22, no sé, martes tengo una cita con inmigración. Ay, me estoy preocupando. Bueno, 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 está bien, está bien. Tienes una cita con inmigración. ¿Qué estás haciendo hoy para prepararte para ese día? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no hablas con Dios y tomas la clase de, de ciudadanía? O sea, tú puedes hacer muchas cosas hoy que te preparen para ese día. Si sí, sabes que tienes una cita para manejar, para el manejo de tu carro, para sacar la licencia, pues estudia hoy, logra tu hoy. El problema de muchos de nosotros es que no lo hacemos, estamos más preocupados del mañana pasado y todo lo demás y nos olvidamos de disfrutar del día de hoy, hacer la tarea de hoy. Mire lo que puse aquí, un día a la vez, estos no fueron los tigres del norte, estos fueron un cristiano que compuso que ellos la agarraron y le hicieron famoso, un día a la vez. Hoy es todo lo que usted tiene. Nadie tiene garantizado el mañana, nadie tiene garantizado el próximo mes, nadie tiene garantizado el próximo viernes. Hoy es todo lo que tienes, cuenta con él, disfruta hoy, haz arreglo hoy, haz lo que tengas que hacer. Número dos, hoy es todo lo que usted necesita. Si ya tiene broncas hoy, ¿para qué necesita las broncas de mañana? Si ya tiene pleitos y confusiones y preocupaciones hoy, ¿para qué necesita preocuparse al final del mes que se va a vencer la renta. Sí se va a vencer, pero tú ya no estás al final del mes. Todavía estás hoy. Disfrútalo. Y luego hoy, número tres. Hoy es todo lo que usted puede tratar. ¿Para qué quiere tratar con toda la semana si con el solo día de hoy tiene? Tiene. Por eso enfóquese en el presente. Si hay cosas que hacer... Inclusive yo tengo una conferencia al final de este mes y estoy estudiando para esa conferencia. ¿Por qué? Porque yo estoy dentro de un grupo de pastores que estamos pasando por una mentoría para iglesias de crecimiento grande. Voy a estar en Tampa. Y me dieron tarea. Amado, si me pongo a pensar en toda la tarea que tengo, amado, ¿y sabes lo que tengo que hacer? Yo no lo voy a hacer un día. Yo ya empecé a hacer la tarea. Yo empecé a hacer mi tarea. Yo empecé a ver ese material. Porque yo me tengo que preparar para ese día. Hoy es el que tengo para prepararme para el finales de este mes. Tú tienes lo mismo. Tú tienes lo mismo. Si dices no tengo gasolina para la semana, pero tienes para hoy. Dios te suple para la semana. Confía. Y luego número 5. Consagrarse a sí mismo. Debe dedicarse, consagrarse a Dios. Mira lo que dice el versículo 33. Y lo pone claro. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán que. Fíjense lo que dice. Busquen. Comprométanse. Consagrense. Que sea una prioridad para ustedes. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos las cosas que Dios promete darnos. El comer, el beber, la riqueza, la ropa, todo lo demás. Dios lo promete. Dice, mejor búscame a mí, yo me encargo de lo que a ti te preocupa. Es lo que Dios está diciendo. Dejo dos frases aquí con ustedes. Una fórmula para la paz de Cristo en su vida. Ponga a Dios primero en cada área. Reciba la paz de Dios en cada área. Si usted pone la paz a Dios primero en cada área, en cada área que puso a Dios primero, va a recibir la paz de Dios. Va a recibir la paz de Dios. Mira otra frase, con esto termino. El único, el único lugar en la vida en que usted no puede tener paz es el lugar de su vida que no le ha rendido a Dios. ¿Cómo puede tener paz en algo que no le ha entregado a Dios? 
que no le ha soltado a Dios porque usted dice no, no, este es mío este es mi problema yo me tengo que preocupar porque Dios no, no creo que Dios pueda no, el único lugar en su vida donde no hay paz es el área donde no le ha entregado a Dios ahora yo no sé qué viene para ti esta semana pero lo que sí sé que Dios sigue siendo Dios hoy yo no sé lo que venga para ti en este año pero lo que sí sé que Dios sigue siendo Dios hoy hoy y es algo que Él quiere bendecir a través de una alianza contigo darte el poder para superar y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento ¿aprendió algo el día de hoy? póngase de pie Thank you.